Assim como os pais da Lulu conversavam muito com ela, estão fazendo o mesmo com José Vicente. Olha só como ele já reconhece a voz da maninha Lulu. Eu te amo. Eu te amo. Recepção da vida. Que bom, bom, hein, pai? Que delícia. Delícia, hein, filha? Delícia o bom da Rafa. Maravilhoso. Bom dia, pequenininho. Tudo bem? Você é lindo. Você é lindo demais. Eu tive um pouquinho na reta final da gestação do José Vicente, da Lulu não, dele eu tive um pouquinho, é, não chegou a ser nada muito preocupante, mas foi algo que a gente ficou assim, observando, né, com cuidado junto com a obstetra. Deu tudo certo, não precisei entrar com medicamento, mas tive sim, no finalzinho ali, foi, chegou assim a 14, minha pressão. Olha, são muitos desafios, né? Mas eu vou destacar um para este momento que a gente está vivendo agora. Pode ser que daqui a um tempo eu mude é, a resposta. Mas por hora seria equilibrar, né? O carinho, a atenção, é, o amor para os dois filhos, né? Equilibrar em que sentido? Para que eles, ambos, se sintam amados, se sintam cuidados, se sintam acarinhados da mesma forma, né? Então, que a Lulu, da mesma forma como sempre, se sentiu muito amada, muito cuidada e tal, continue se sentindo. E que ele também, mesmo que ainda muito novinho, é, sinta da mesma forma, né? Esse amor, esse cuidado, esse carinho nosso com ele. Então, acho que encontrar esse equilíbrio para que tanto o José Vicente quanto a Lulu tenham as suas necessidades emocionais, físicas, enfim, espirituais atendidas e bem acolhidas. Gente, tô aqui, ó, tirando a olheira pra dar uma suavizada no olhar de cansaço. Porque, na verdade, assim, é a olheira que traz esse olhar cansadinho pra gente, né? Então, quando a gente dá uma suavizada aqui, pelo menos pra mim, gente, melhora muito, muito, muito esse aspecto, sabe? De que a gente tá cansado ou coisas assim. Então, ó. Passo uma basezinha, levinha. Essa daqui eu gosto muito. Essa que eu tô usando, que ela é bem, bem levinha, sabe? Se vocês quiserem, eu indico ela aqui pra vocês. E eu até já comentei aqui, né? Como Brasília, gente, tá? Esses últimos dias, muito, muito, muito seco.